This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Itong nakaraan, lumabas sa social media ang galit na galit na post ni Coco Martin regarding sa pag-shutdown ng ABS-CBN Network. Itong nakaraang gabi, May 5, 2020, dahil sa tuluyang pagsara ng ABS-CBN, hindi na iwasan ni Coco Martin na magbigay ng komento at pahayag patungkol sa pagsara ng istasyon. Ito ang kanyang Instagram post. Total, wala naman kasiguraduhan kung buhay pa ako pagkatapos ng pandemic na ito. Tama lang na masabi ko ang mga kaloobin ko. Sa mga taong pilit na nagsulong sa pagpapasara ng ABS-CBN, sana ay panatag na panatag na ang kalooban ninyo. Sana pagtala ito ng lubos ng kaligayahan sa mga puso ninyo. Mahirang magsawalang kibo sa mga taong katulad ninyo na patuloy na ng aapuso. This is my side comment to sa una niyang mensahe. Nakaramdaman ko yung galit na meron si Coco Martin regarding sa pagsara ng ABS-CBN shutdown. Nakakita ko na gust- may gusto siyang patunayan regarding sa nangyari. Ayaw niyang magulang kibo na lang at magbulag-bulag patungkol sa hunaharap na suliran ni ng ABS-CBN network. Let's continue reading. Wala kayong mga konsensya na atin ninyong pagkaitan ng hanap buhay at pabayaang magkutom ang ilang libong mga pamilya, lalo lang lulubog sa kahirapan ang mga Pilipino. Ito ba ang serbisyo nyo sa bayan? Coco Martin questioned the decision of the government and the NTC regarding to the closure of ABS-CBN network. Hindi ako nanginiming sabihin ang totoong nararamdaman ko ngayon sa mga taong tulad yun na hindi karapat dapat pakitaan ng diplomasya at pagkamalumanay. Ang dapat sa inyo usapang sanggano at walang hiya. Galing ako sa hirap at jodogs ang pagkatao ko. Kaya wala akong pakialam ngayon kung anong sasabihin ng ibang tao. Sa mga hindi nakakaalam, nang galing sa hirap si Coco Martin bago niya marating at ang success niya sa buhay ngayon. Hindi man ako kasing talino ng iba. Alam ko at malinaw sa akin na mali at kawalan katarungan ang tanggalan ng hanap buhay ang ilang libu-libong empleyado ng isang kumpanyang naglilingkod sa sambayan ng Pilipino ng ilang tekada. Maraming maraming salamat Solicitor General Joe Kalida at sa bumubuo ng National Telecommunications Commission sa kontribusyon ninyo sa ating bansa. Hindi napigilan ni Coco Martin ang kanyang emosyon at sinisisi niya ang NTC o National Telecommunication Commission. Ganon din si Solicitor General Joe Kalida regarding sa nangyaring ito. Dagdag pa ni Coco Martin sa kanyang Instagram post ang linyang ito. Tinatarantado ninyo ang mga Pilipino. 